Olá pessoal, welcome back to Plain Portuguese, where you learn how to speak like a Brazilian. If you're not our channel, don't forget to subscribe and catch up on the videos you have missed. Are you ready to conjugate two of the most recurring irregular verbs in Portuguese? I bet you are! Well, grab your notebook, sit comfortably and join me! Let's start with the verb to go. Ir. Repita. Ir. Ir. This is how it conjugates in the present tense. Repeat after me. Eu vou. Hmm, Spanish speakers, see, here I say vou. V. And not b. So again, eu vou. Você vai, ele vai, ela vai, a gente vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Muito bem. Now, before we do our practice, let's learn some new words that will help us. Repeat after me. Carro. Ônibus. Bicicleta. Moto. Trem, metrô, pé. So, if I want to say that I go somewhere by car, in this case, by is the by car, de carro, de ônibus, de trem. But, a pé, on foot, a pé. Well, let's practice now. Repita. Hein? Eu vou para o trabalho de ônibus. Ele vai para a escola de bicicleta. Nós vamos para a praia de carro. Eles vão para o parque a pé. Muito bom. Não. Um, if you want to ask her how she goes to work, como? Como ela vai para o trabalho? So, repeat after me. Como ela vai para o trabalho? Hmm. Ela vai para o trabalho de moto. Não. Como eles vão para a praia? Eles vão para a praia de carro. Muito bem. Our second verb is to come. Vir. Repita. Vir. Vir. This is how it conjugates in the present tense. Eu venho, você vem, ele vem, ela vem, 
ela vem, a gente vem, nós vimos, vocês vêm, eles vêm, elas vêm. As usual, don't forget to repeat. Eu venho para a escola de bicicleta. Ela vem para o parque de moto. Nós vimos para o trabalho de metrô. Eles vêm para a praia de carro. Hum. Now, how does he come to work? Como ele vem para o trabalho? Hum. Ele vem para o trabalho de táxi. Como vocês vêm para a escola? Hum, nós vimos para a escola de ônibus. Muito bem. We have just learned how to conjugate the verb vir in the present tense. You may have noticed that você, ele e ela vem. Vocês, eles e elas Vem. Vem and vem have the same pronunciation. Here the accent or the lack of it is only showing us um, that one verb refers to the singular pronouns and the other one to the plural pronouns. The same goes for the verb ter. If you haven't seen the class about the conjugation of the verb ter yet, I suggest you do it after we finish watching this one, of course. So, when it comes to the verb ter, você, ele, ela, tem. Vocês, eles e elas, tem. So again, tem, tem, have the same pronunciation, and the accent or the lack of it is simply showing us if it's referring to singular or plural pronouns. Thank you for watching another class. If you like them, please let me know by subscribing and leaving your comments and questions below. I love to answer them. Well, see you next time. Até a próxima. Tchau.